വേഷപ്പകർച്ചയില്ലാതെ അനുകരണങ്ങൾക്ക് കാത്തു നിൽക്കാതെ പ്രേക്ഷക മനസ്സുകളിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ചിരിയും ചിന്തയും വേണമെങ്കിൽ ചക്ക വേരിലും കായ്ക്കും പഴഞ്ചൊല്ലിലെ പുതുമകളുമായി ചിരിയും ചിന്തയും മണലുരുളുമ്പോൾ ചരലുരുളും ചരലുരുളുമ്പോൾ മണലുരുളും ആനയും കുഴിയാനയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ട് ഹരം പിടിപ്പിക്കുന്ന കുസൃതി ചോദ്യങ്ങളുമായി ചിരിയും ചിന്തയും കളിയിൽ അല്പം കാര്യവുമായി എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഡൻ എം ടി എൻ ചാനലിൽ ചിരിയും ചിന്തയും കാണാൻ മറക്കരുത് വിളിക്കാനും നമസ്കാരം ഡൻ എം ടി എൻ്റെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം തത്സമയ ഫോണിൻ പരിപാടി ചിരിയും ചിന്തയും ഏവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവരും ഈശ്വരൊക്കെ ആഘോഷിച്ച് നല്ല ഭക്ഷണമൊക്കെ സുഭിക്ഷമായ വിഭവസമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് ഇങ്ങനെ സായാഹ്നത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയല്ലേ നമുക്ക് ഒരല്പ സമയം ഇനി ചിരിയും ചിന്തയുമായി അങ്ങ് കഴിഞ്ഞുകൂടാം കേട്ടോ ഹലോ ഹലോ ഗാന്ധിനഗർ ബിനീഷ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം നല്ല വിശേഷം ഇങ്ങനെ ശബ്ദം കൊണ്ട് ആരൊക്കെ തിരിച്ചറിയാറുണ്ട് എത്ര പേര് തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് ആ ബിനീഷ് ഇപ്പൊ വിളിച്ചപ്പോ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ടല്ലോ അതേപോലെ മറ്റാരെങ്കിലൊക്കെ തിരിച്ചറിയാറുണ്ടോ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല അല്ലാതെ ഒന്നും അറിയില്ല അല്ലേ വല്ലപ്പോഴും വിളിക്കുന്നോണ്ടാണ് ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നത് അല്ലേ പിന്നെ വിഷു ഈസ്റ്റർ ഒക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലെ എവിടെ ആയിരുന്നു വൈകിയാണോ വന്നത് അതൊന്നും ശരിയല്ല കേട്ടോ നേരത്തെ കടക്കെ അടക്കണ്ടേ കട അടച്ചിട്ട് വരണ്ടേ എങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ വരണ്ട വിശേഷം അമ്മ അനുശ്രീ പരീക്ഷയാണോ അച്ഛൻ വന്നല്ലേ അച്ഛൻ വന്നില്ല പൂപ്പി ഉറങ്ങിയ ഭക്ഷണൊക്കെ കഴിച്ചോ അങ്ങനെയാണോ സമയൊക്കെ ഉണ്ടോ എട്ടരയ്ക്കാകുമ്പോഴേ കൊടുക്കുള്ളു അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം കളിയിലൽപ്പം കാര്യം കാര്യം നിസ്സാരം പ്രശ്നം ഗുരുതരം ഓക്കെ ചോദ്യം ഏതാണ് പൊതുവിജ്ഞാനാവട്ടെ അല്ലേ എത്ര മലയാളികൾ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതി ആയിട്ടുണ്ട് എത്ര മലയാളികൾ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതി ആയിട്ടുണ്ട് പൊതുവിജ്ഞാനം ഉറപ്പാണോ കേൾക്കുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞോളൂ ഉറപ്പാണോ എത്ര മലയാളികൾ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതി ആയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ചോദ്യം അതെ അതെ പിന്നീട് അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് വേറെ ഇല്ല രാഷ്ട്രപതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസിഡന്റ് രാഷ്ട്രം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈകളിലാണ് അങ്ങനെ എത്ര മലയാളികൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു അല്ലേ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞതാണോ അല്ല ആലോചിച്ച ഉത്തരം പറഞ്ഞതാണോ അറിയില്ല വെറുതെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം ആലോചിച്ച ആളാരായിരുന്നു ഒരാളെ ആലോചിക്കാതെ ആ ഒരാളുടെ പേര് പറയില്ലല്ല ആ ആളാരായിരുന്നു പേര് കിട്ടുന്നില്ല പേരൊക്കെ മറന്നുപോയാൽ എങ്ങനെ ശരിയാവുക എന്തായാലും പറഞ്ഞ ഉത്തരം ശരിയാണ് ഒരാളെ ആയിട്ടുള്ളൂ മലയാളി കേട്ടോ ഒരേ ഒരു മലയാളിയെ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതി ആയിട്ടുള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരാണ് കെ ആർ നാരായണൻ കേട്ടോ അദ്ദേഹം പഠിച്ച് വളർന്ന സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിരുത്തുകയാണെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലോ അനുഭവങ്ങൾ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളും പഠിക്കാൻ അതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പാഠങ്ങളും ഉണ്ട് വളരെ താഴ്ന്ന കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയുടെ പരമോന്നത ബഹുമതിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഐ മീൻ രാഷ്ട്രപതി ആയി എത്തുന്നത് കേട്ടോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരിക്കലും ഒരു കൂട്ടുകാരൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ 
വീട്ടിലെ പട്ടിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം കണ്ട അദ്ദേഹം ഞെട്ടിപ്പോയി അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒരു പട്ടിയായി ജനിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കായിരുന്നു അന്ന് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചുറ്റുപാടൊക്കെ ആ രീതിയിലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് കഥകളുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഠനത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയാൻ കേട്ടോ എന്നാലും വിളിച്ചാൽ സന്തോഷം ഉത്തരം ശരിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ പരമോന്നത ബഹുമതിയിലെത്തിയ അതായത് രാഷ്ട്രപതിയായ മലയാളി ഒരേ ഒരാളേ ഉള്ളൂ അത് നമ്മുടെ കെ ആർ നാരായണനാണ് ഓക്കെ ഉഴവൂരാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വദേശം ഓക്കെ വിളിച്ചാൽ സന്തോഷം എല്ലാവരോടും അന്വേഷണങ്ങൾ അറിയിക്കുക ഹലോ പറഞ്ഞോളൂ ചിരിയും ചിന്തയും അതെ ചിരിക്കാറുണ്ടോ അല്ലെ ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ അല്ലെ ചിരിക്കാറുണ്ടോ എന്നാ ചോദിച്ചേ ഇപ്പൊ ചിരി കുറവാണോ സങ്കടങ്ങളുള്ള ദിവസമാണോ പിന്നെ വിഷു വന്നു ഈസ്റ്റർ വന്നു അല്ലേ ഇപ്പൊ എവിടെന്നാ വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ അവിടെ തന്നെയാണല്ലേ ചേട്ടൻ എന്താ പറയണേ എല്ലാം ശരിയാവും ചേച്ചി എല്ലാം ശരിയാവും കേട്ടോ എല്ലാം ശരിയാവും ഗാന്ധിനഗറിൽ അടച്ചിട്ടിരിക്കാണോ വീട് ഇപ്പൊ ബിനീഷ വിളിച്ചോളൂ ഗാന്ധിനഗർ കേട്ടോ ഓക്കെ എന്തായാലും വിളിച്ചാൽ സന്തോഷം തമാശ വേണോ പൊതുവിജ്ഞാനം വേണോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചോദ്യം മതി അല്ലേ എന്നാ ഒരു തമാശ ചോദിക്കാം എന്നാ തമാശ ചോദിക്കട്ടെ ഓക്കെ ഓക്കെ തമാശ ചോദിച്ചോട്ടെ തൊടുപുഴ ധ്യാനം കഴിഞ്ഞു വന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി തന്റെ മുന്നിൽ കണ്ട വക്കീലിന് ഒരു ഉപദേശം നൽകി എന്തായിരിക്കും ആ ഉപദേശം തൊടുപുഴ ധ്യാനം കഴിഞ്ഞു വന്ന പെൺകുട്ടി തന്റെ മുന്നിൽ കണ്ട വക്കീലിന് ഒരു ഉപദേശം നൽകി എന്തായിരിക്കും ആ ഉപദേശം തമാശയാണ് ചോദ്യം എന്തായാലും സന്തോഷം വിളിച്ചല്ലോ പുഷ്പ ചേച്ചി അമ്പലപോകളിൽ നിന്ന് കേട്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ എല്ലാവരോടും അന്വേഷണങ്ങൾ അറിയിച്ചോളൂ ആ എല്ലാവരോടും അന്വേഷണങ്ങൾ അറിയിച്ചോളൂ ഓക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ എന്തായാലും ചേട്ടന്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ ഓക്കെ ശരി ശരി ഓക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുഷ്പ ചേച്ചി ഇപ്പം അമ്പലം മുകളിൽ നിന്ന് ചാനൽ കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇരുന്ന് സമയം നോക്കിയിട്ട് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും സന്തോഷം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഗാന്ധിനഗർ ആദ്യം വിളിക്കുന്നവർ പക്ഷേ പുഷ്പ ചേച്ചി ആയിരിക്കും ബിനീഷ വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പോടിയായിട്ട് ഹലോ 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 ആ പറയൂ ആരാ രാധിക എവിടെയായിരുന്നു മരടിലാണല്ലേ ആ എന്താ ശബ്ദം ഇല്ലാത്ത ഫോണിന്റെ കുഴപ്പമാണോ ഫോണിന്റെ കുഴപ്പമാണോ മൊബൈൽ ഫോൺ ആണോ ആ ഏത് മൊബൈൽ ആണത് സാധാരണ ഫോണാണല്ലേ അതൊന്ന് ഒരു ഒരു അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്തേക്കണം കേട്ടോ നല്ല ശബ്ദം കിട്ടും രാധിക എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഹൗസ് വൈഫ് ചിരി ചിന്ത കാണാറുണ്ടോ ചിരിക്കാറുണ്ടോ ചിരിപ്പിക്കാറുണ്ടോ ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ പുറം നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയുടെ പേര് തന്നെ ചിരിയും ചിന്തയും ആക്കിയത് കേട്ടോ അപ്പൊ തമാശ ചോദിക്കണോ പൊതുവിജ്ഞാനം വേണോ തമാശ മതി ചോദിച്ച ചോദ്യം ആവർത്തിച്ചോട്ടെ ഞാൻ തൊടുപുഴയിൽ നിന്ന് ധ്യാനം കഴിഞ്ഞു വന്ന പെൺകുട്ടി തന്റെ മുന്നിൽ കണ്ട വക്കീലിനൊരു ഉപദേശം നൽകി എന്തായിരിക്കും ആ ഉപദേശം
അറിയില്ല അപ്പൊ സമയം കിട്ടുമ്പോഴേ ഇനിയും വിളിക്കണം കേട്ടോ ഞായറാഴ്ചകളില് ഓക്കെ എല്ലാവരോടും അന്വേഷണങ്ങൾ അറിയിക്കുക വിഷു ഈസ്റ്റർ ആശംസകൾ ശബ്ദത്തിന് ചെറിയൊരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചില സമയത്ത് നല്ല ശബ്ദം ഉണ്ടായിരുന്നു വിളിച്ചപ്പോൾ കേട്ടോ മരടിൽ നിന്ന് ഇനിയും ഇതേപോലെ നല്ല അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ വിളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ പ്രോഗ്രാമിലേക്കൊക്കെ വിളിക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ വിഷു ഈസ്റ്റർ രണ്ട് ആഘോഷ ദിവസങ്ങൾ നമുക്ക് തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഉണ്ടായി ആദ്യം വിഷു നമ്മൾ ആഘോഷിച്ച് വെള്ളിയാഴ്ചകൾ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതാ ഇന്ന് ഈസ്റ്റർ ആഘോഷിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും എല്ലാവർക്കും ശാന്തിയുടെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും സന്തോഷത്തിൻ്റെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും ഐശ്വര്യത്തിൻ്റെയും സമ്പൽ സമൃദ്ധിയുടെയും ആശംസകൾ ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം നമസ്കാരം എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം നല്ല വിശേഷം ഞാൻ ചെങ്ങന്നൂരാണ് ചെങ്ങന്നൂരാണോ അവന് ചേച്ചി ഓ അപ്പൊ ഇന്നലെ ചെങ്ങന്നൂരാണോ ഇന്നലെ സംസാരിച്ചേ ഓക്കെ അപ്പൊ അമ്മൂന്റെ അടുത്ത് ആരാ ആ എനിക്ക് തോന്നി അങ്ങനെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ ഞാൻ എന്റെ ചെറിയ തല കൊണ്ട് ഞാൻ ഊഹിച്ചെടുത്തു അത് ഇന്നലെ ആണോ അതെ 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 അപ്പൊ കല്യാണത്തിന്റെ വർക്ക് ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്നലെ അത് അമ്മ പറഞ്ഞപ്പോഴേ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ക്ലിക്ക് ആയത് അങ്ങനെയാണ് അമ്മ അങ്ങോട്ട് പോയി മണികണ്ഠൻ ചിലപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കാണും എന്നുള്ള പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ മണികണ്ഠൻ ഒരു പരാതി പറഞ്ഞിരുന്നു അത് പരാതി എന്നാ പരിഹരിച്ചത് ആരാ വിളിച്ചേ അമ്മയാണോ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചത് അതെന്തിനാ ഞാൻ പറഞ്ഞ മണികണ്ഠനോടാ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞേ അപ്പൊ ആ പ്രശ്നം അവിടെ സോൾവ് ആയി കൊഴപ്പൊന്നുമില്ലല്ലോ ഓക്കെ പിന്നെ രേഷ്മ എന്ന് പറയുന്നത് നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടിയാണോ ഇപ്പോഴേ വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരിക്കണ്ടെന്ന് കരുതിയാണോ രണ്ടുപേരും സുഖമായിരിക്കുന്ന അവിടെ അല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ച വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചിരുന്നോ വിളശേരമംഗലം വിളിച്ചോ യൂട്യൂബിൽ കിട്ടുന്നില്ല അല്ലേ യൂട്യൂബില് യൂട്യൂബില് ഈ പ്രോഗ്രാം യൂട്യൂബിൽ വരില്ല അത് ശനിയാഴ്ച കാണാം കേട്ടോ ഇനി ആ പുനഃസംപ്രേഷണം യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ കാണാൻ പറ്റും കൊടുത്തോളൂ രക്ഷ കൊടുത്തോളൂ നമസ്കാരം എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം നമ്മളൊക്കെ അറിയോ എങ്ങനെ അറിയാം ഇന്നലെ പ്രോഗ്രാം കണ്ടിരുന്നോ ലൈവ് ആയിട്ട് കണ്ടു അല്ലേ അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത ശനിയാഴ്ചയും കാണാൻ മറന്നു പോകണ്ട വേറെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം ജോലിയൊക്കെ എങ്ങനെ നന്നായിട്ട് പോകുന്നുണ്ടല്ലേ കുറെ പരിചയക്കാരായോ ആശുപത്രിയില് പരിചയക്കാരായി അല്ലേ താമസം എങ്ങനെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ അവിടെ ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങിയോ അവിടെ തന്നെ തന്നെയാണെ വിഷുവിന് അവിടെ തന്നെ ആയിരുന്നു അല്ലേ നാട്ടിലേക്ക് വന്നിരുന്നോ സന്തോഷം അപ്പൊ ആശുപത്രിയിലെ എല്ലാവരോടും ചിരിയും ചിന്തയുടെയും റംസാൻ നിലാവിന്റെയും കാര്യം പറയണം കേട്ടോ എല്ലാവരുടെയും അന്വേഷണങ്ങൾ അറിയിക്കണം ഓക്കെ ഓക്കെ ചോദ്യം ഏതാ വേണ്ടത് ഏതാ വേണ്ട ചോദ്യം തമാശ വേണോ കടങ്കഥ വേണോ പൊതുവിജ്ഞാനം വേണോ തമാശ മതിയാ തമാശ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ട് രണ്ടു പേരോട് ചോദിച്ചിട്ടും അറിയില്ല എന്നാ പറഞ്ഞത് എന്നാലും മോമന ചേച്ചി ആ ചോദ്യം ഒന്ന് കേട്ടു നോക്കൂ തൊടുപുഴ ധ്യാനം കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന പെൺകുട്ടി തന്റെ മുന്നിൽ കണ്ട വക്കീലിന് ഒരു ഉപദേശം നൽകി എന്തായിരിക്കും ആ ഉപദേശം തൊടുപുഴ ധ്യാനത്തിന് പോയിരുന്ന ആ കുട്ടി അങ്ങനെ ധ്യാനൊക്കെ കൂടിയിട്ട് വരുന്ന വഴി തന്റെ മുന്നിൽ കണ്ട വക്കീലിന് ഒരു ഉപദേശം നൽകി സാധാരണ വക്കീൽ ഇങ്ങോട്ടാ പറയാം പക്ഷെ ഇത് കുട്ടി അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വക്കീലിനോട് എന്തായിരിക്കും ആ പറഞ്ഞത് സൂക്ഷിച്ചു പോണോന്ന് അല്ലേ ആരോട് വക്കീലിനോടോ വക്കീലിനോട് സൂക്ഷിച്ചു പോണോന്ന് പറഞ്ഞു എന്തായാലും മോമര ചേച്ചി സൂക്ഷിച്ച് അവിടെ ഇരിക്കുക കേട്ടോ എന്തായാലും കാര്യങ്ങൾ ഭംഗിയാവട്ടെ ഓക്കെ കാണാം കാണാം
ഒരു പക്ഷെ എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാകും എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ഉത്തരം വരുന്നത് എന്നുള്ളത് അല്ലേ സൂക്ഷിച്ചു പോണേ എന്നാണ് എന്നുള്ളൊരു സംശയം നമ്മുടെ ഡയറക്ടർ അങ്ങനെ പറയുന്നു നോക്കാൻ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും ഹലോ നമസ്കാരം പത്മകുമാരി ചേച്ചി എന്താണ് ഫോൺ ഒരു ക്ലിയർ ഇല്ലാത്ത ആ ഇപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല സുഖാണോ മറവും തീർത്തൊക്കെ ആണ് ആരാണ് മിന്നിയത് ഇടിയും മിന്നലും വരുന്നുണ്ടോ മാറിപ്പോ വെച്ചതാണോ പേടിച്ചു പോയോ അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലേ ഇടി മിന്നലൊക്കെ വരട്ടെ ഇടി മിന്നലൊക്കെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് കാണുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ആ ടി വി വെക്കണം പുതിയത് വാങ്ങണം നമുക്കൊന്നും പറ്റില്ല ആണോ അത് സാരമില്ല അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത ആഴ്ച ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാ മതി കേട്ടോ നല്ല വിശേഷം അങ്ങനെ പോണം കേട്ടോ വിഷു ആഘോഷിച്ചു ഈസ്റ്റർ ആഘോഷിച്ചു എന്റെ സന്തോഷത്തിൽ ഇരിക്ക ഇനി റംസാനാണ് കേട്ടോ അതിന് ഇനി ഉണ്ട് പതിനഞ്ചു ദിവസം പതിനാറ് ദിവസത്തോളം ഇനി ഉണ്ട് കേട്ടോ അതെ 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 പതിനഞ്ചു ദിവസം ഇനി നോയമ്പ് അവശേഷിക്കല്ലേ പതിനഞ്ചോ പതിനാറോ ദിവസം വരും ഓക്കെ എന്തായാലും വിളിച്ചാൽ സന്തോഷം ചോദ്യം ഏത് വേണം തമാശ പൊതുവിജ്ഞാനം കടങ്കഥ ഒരു പൊതുവിജ്ഞാനം ചോദിച്ചോട്ടെ കേരളം എത്ര സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്നുണ്ട് എത്ര സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി കേരളം അതിർത്തി പങ്കിടുന്നുണ്ട് അറിയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഒരാളോട് ചോദിക്കട്ടെ കേട്ടോ പ്രോഗ്രാം അവസാനം വരെ കണ്ടോളൂ ഇപ്പൊ ഇടി മിന്നലോ ഒന്നുമില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ നല്ല പ്രകാശം മാത്രല്ലേ അല്ല ടി വിയില് ടി വിയിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോ ഇപ്പൊ നല്ല പ്രകാശം അല്ലേ കാണാൻ ഓക്കെ അപ്പൊ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നോളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ ചിലയിടങ്ങളിൽ കാലാവസ്ഥ ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു അല്പം മഴ അല്ല തുള്ളിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഡയറക്ടറെ മഴ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് ആ മഴ പൊടിയൽ മഴ ഉണ്ടായിരുന്നു പൊടിഞ്ഞ് ഹലോ ഹലോ പള്ളുരുത്തിയാ ആരാണ് പള്ളുരുത്തിയില് ബാബു പള്ളുരുത്തി എവിടെയാ പെരുമ്പടപ്പ് അല്ലേ കോവേന്ദ ഞാനത് പറയാൻ പോവായിരുന്നു കോണം കോവേന്ദ അല്ലേ രണ്ട് പെരുമ്പടപ്പ് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ട് റോഡാണ് അല്ലേ പ്രോഗ്രാം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ചിരിയും ചിന്തയൊക്കെ അതെന്താ ബാബു ചേട്ടാ ഇത്രയും നാളായിട്ട് കാണാതെ പോയത് ഞാൻ എല്ലാ ഞാൻ എല്ലാ ഞായറാഴ്ച കോവേന്ദയിൽ വന്നിട്ട് ബാബു ചേട്ടന് ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ എന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കും ഞായറാഴ്ച രാത്രിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബാബുചേട്ടൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ബാബുചേട്ടൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് മരപ്പണിയാണ് അല്ലേ എവിടെയാണ് പണി കേട്ടില്ല ചളിക്കവട്ടം ആ എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ കൊത്തുപണിയാണോ അതോ വാതില് ജനല് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണോ ആ ആ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി ഗോൾഡ് സോക്കിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലേ ആ മനസ്സിലായി ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി ക്യാരക്കണ്ട വീട്ടില് കൊച്ചിന് എത്ര വയസ്സ് ഏഴ് വയസ്സ് ഒന്ന് കൊടുത്തേ എന്താ പേര് എയ്ബൽ ആ ഏത് ക്ലാസ്സിലാ പഠിക്കണ കേട്ടില്ല ഏത് ക്ലാസ് എത്രാം ക്ലാസ്സിലെ രണ്ടിലാണോ ഒന്നിലാണോ രണ്ടില് അപ്പൊ അങ്കിള് നല്ലൊരു പാട്ട് പാടി തന്നെ നല്ലൊരു പാട്ട് അറിയുന്ന പാട്ട് പാടി തന്നാ മതി ഓടിപ്പോയോ ചേച്ചിക്കൊന്ന് ഫോൺ കൊടുത്തേ 
ചേച്ചി ഓടിപ്പോയോ അയ്യോ ചേച്ചിയുടെ വീട് എവിടെയാ ബാബു ചേട്ടാ ആ ചേച്ചി ഓടിപ്പോയോ എന്തിനാ ഓടിപ്പോണേ നമ്മൾ നാട്ടു വർത്താനം പറയല്ലേ ഞാനും ഞാനും ചേച്ചി മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കി സംസാരിച്ച് തൊട്ടടുത്തിരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നല്ലേ പിന്നെ എന്തിനാ ഓടിപ്പോണ്ട കാര്യം ഓക്കെ അങ്ങനെ വെറുതെ ഓടരുത് കേട്ടോ വെറുതെ വെറുതെ ഓടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാല് തെന്നി വീണു പോവും എന്താ പേരെന്താ സ്റ്റെഫി എവിടെ സ്വദേശം ശരിക്കും ചിറ്റൂര് വടുതല അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ചിരിഞ്ഞി എന്താ ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ല അല്ലേ അപ്പൊ ഇനി എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് ഞാൻ കൊവയന്തേല് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ മറന്നു പോരുത് ഞാൻ ബാബു ചേട്ടൻ എവിടെ സ്റ്റെഫി ചേച്ചി എവിടെ എന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിളിക്കും അവിടെ വന്നിട്ട് എട്ട് മണിയാവുമ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഏത് ചോദ്യം ചോദിക്കണ്ടത് ചോദ്യം ആരോടാ ചോദിക്കണ്ടത് ഓക്കെ ബാബു ചേട്ടാ ചോദ്യം ഏതാ വേണ്ടത് പൊതുവിജ്ഞാനം വേണോ തമാശ വേണോ കടങ്കഥ വേണോ നാക്കുളുക്ക് വേണോ നാക്കു ഏതാ എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല അല്ലേ എന്തായാലും ചിറ്റൂർ ഒരു ധ്യാന കേന്ദ്രം ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ വടുതല ചിറ്റൂര് അല്ലേ ഞാനൊരു തമാശ ചോദിക്കുന്നത് തൊടുപുഴ ധ്യാനം കഴിഞ്ഞു വരുന്ന പെൺകുട്ടി തന്റെ മുന്നിൽ കണ്ട വക്കീലിന് ഒരു ഉപദേശം കൊടുത്തു എന്തായിരിക്കും ആ ഉപദേശം ഏതാ കള്ളം പറയരുത് അല്ലേ ഓക്കെ എന്തായാലും ജോലിക്ക് പോയി ജോലിന്ന് വൈകുന്നേരം ജോലി കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന സമയത്ത് അല്പം താമസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റെഫി ചേച്ചിയുടെ അടുത്ത് സത്യം മാത്രമേ പറയാവൂ കളവ് പറയരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ ബാബു ചേട്ടന് കളവ് പറയരുത് സത്യം മാത്രമേ പറയാവൂ കേട്ടോ അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ എന്തായാലും എട്ട് മണിയാകുമ്പോ ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്നിരിക്കും അപ്പൊ കാത്തിരുന്ന് കാണണം വാതിൽ ഒരൊറ്റ മുട്ടും ഞാൻ മുട്ടും തുറക്കണം അപ്പോഴ് കേട്ടോ ഓക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ സെയിം ടു സെയിം ടു രണ്ടു പേർക്കും ബാബു ചേട്ടനും സ്റ്റെഫി ചേച്ചിക്കും അതേപോലെ തന്നെ മകൾക്കും കേട്ടില്ല മോനാണോ മോളാണോ എയ്ബൽ ആ ഓക്കെ മോനും മോനെ ഞാൻ കെട്ടി പിടിച്ച് കവളിയിൽ രണ്ട് മുത്തം കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്താഴ്ച കാണാം അടുത്താഴ്ച കാണാം ശരി കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് നമുക്ക് പെരുമ്പടപ്പ് ആ ഭാഗങ്ങളിൽ പള്ളുരുതി പെരുമ്പടപ്പ് ഇടക്കൊച്ചി അല്ലെങ്കിൽ ഇടക്കൊച്ചി എന്ന് ഒരു സമയത്ത് ഇഷ്ടംപോലെ കോഴ്സ് നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് പക്ഷേ ഈ അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങിയ സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഐ മീൻ കൊറോണയുടെ സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഒരുപാട് കോഴ്സ് അക്കിനാസ് കോളേജ് പാമ്പായി മൂല സെൻറ്റ് ലോറൻസ് പള്ളി ഇടക്കൊച്ചി അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും കുറച്ച് ആ ഒരു രീതിയിൽ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കൊറോണ അങ്ങ് നീങ്ങി കുറേയൊക്കെ മാറ്റം വന്നു ആളുകളെല്ലാം ജോലിയിൽ വ്യാപൃതരായി ജോലി തിരക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ യാദൃശ്യമായാണ് നമ്മുടെ പെരുമ്പടപ്പ് കൊവേന്ത ഭാഗത്ത് നിന്ന് ബാബു ചേട്ടൻ നമുക്ക് വെറുതെ വന്ന് ചാനലൊന്ന് മാറ്റി നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിരിയും ചിന്തയും കണ്ട് അതിലേക്കൊന്ന് വിളിച്ചത് എന്തായാലും ബാബു ചേട്ടനും കുടുംബത്തിനും പ്രത്യേകം ഈസ്റ്റർ ആശംസകൾ അറിയിക്കാം കേട്ടോ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഇപ്പോഴും രണ്ട് മൂന്ന് പേരോട് നമ്മൾ ആ തമാശ ചോദിച്ചു അതിന് ഇതുവരെ നമുക്കൊരു ഉത്തരം ലഭ്യമായിട്ടില്ല എന്തായാലും ആ ഉത്തരത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം ചിരിയും ചിന്തയും ഒരല്പം കടങ്കഥ അല്പം തമാശകൾ നാക്കൊളുക്ക് അതിലുപരി ഒരല്പം വിജ്ഞാനം കൂടെ പകർന്നു നൽകുന്ന തരത്തിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാ എപ്പിസോഡുകളും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പല ആളുകളും ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ഈസ്റ്റാഘോഷത്തിൻ്റെ തിരക്കിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലരും ഒരുപക്ഷെ സ്ഥലത്തുണ്ടാവില്ല ബന്ധു വീടുകളിലേക്ക് കുടുംബസമേതം പോകുന്ന തിരക്കുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അങ്ങനെയുള്ളതായതുകൊണ്ടൊക്കെ ഉള്ള ഒരു വ്യത്യാസങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ചിലയിടങ്ങളിലാണെങ്കിലോ കാലാവസ്ഥ അത് ഒരു സൈഡിൽ പറയുന്ന കാലാവസ്ഥ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ അങ്ങിങ്ങും ഒക്കെ പരക്കെ നന്നായിട്ട് മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ല ഇടിയും മിന്നലോടും കൂടിയിട്ടുള്ള മഴയാണ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ലഭ്യമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് എറണാകുളത്തിൻ്റെ പ്രാന്ത പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ വളരെ ചെറിയ രീതിയിൽ പൊടിയുന്ന തരത്തിലുള്ള മഴയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളത് ഐ മീൻ ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡിയോ ഒക്കെ നിൽക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ കേട്ടോ ഹലോ ഹലോ എവിടെ ആയിരുന്നു അനിൽ കുമാർ ഏട്ടാ ഇത്രയും നാള്
ഡെന്നിന്റെ ഓഫീസിലൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ വിളിച്ചായിരുന്നു അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഏണ്ട അവിടെ പണി നടക്കുവാണ് കൊറേ ആൾ ഒരൊറ്റ ആഴ്ച മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഒരൊറ്റ അതായത് ഏപ്രിൽ രണ്ടിന് ഞാനൊരു ലൈവ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏപ്രിൽ രണ്ട് ശനിയാഴ്ച ഏപ്രിൽ മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഈ മൂന്നോ നാലോ ദിവസം മാത്രമാണ് പ്രോഗ്രാം ഇല്ലാതിരുന്നത് ഏപ്രിൽ മൂന്നാം തീയതി ഞായറാഴ്ച അല്ലെ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ റെഗുലർ ആയിട്ട് എല്ലാ ആഴ്ച ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ അനിലേട്ടൻ പ്രോഗ്രാം കാണാത്ത കൊണ്ടാട്ടോ അത് അവിടെ വെട്ടിക്കോട്ടെ നമ്മൾ വെട്ടാതെ ഇരുന്നാ മതി പിന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെ വിശേഷം പിന്നല്ലാതെ വിഷുവിനൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ വിഷു വെള്ളിയാഴ്ച ആയിരുന്നല്ലേ പക്ഷെ ഇന്നലെ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലെ രാത്രി ശനിയാഴ്ച ഒരു പരിപാടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് റംസാൻ നിലാവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരിപാടി ശനിയാഴ്ച രാത്രി ഒൻപത് മണിക്ക് ഇനി അടുത്ത ശനിയാഴ്ച ഉണ്ടാവും ആ പരിപാടി പരസ്യം കണ്ടോണ്ട് മാത്രം ഇല്ലല്ലോ കാര്യത്തിന് അറിയാൻ എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് വിളിക്കൊക്കെ വേണ്ടേ ഹാപ്പി വിഷു ഹാപ്പി ഈസ്റ്റർ എല്ലാം കൂടെ പിന്നെ ബിന്ദു ചേച്ചി എന്ത് പറയണോ ബിന്ദു ചേച്ചി എന്ത് പറയണോ ബിന്ദു ചേച്ചി വിഷുക്കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കിയ എന്തൊക്കെ വിഭവങ്ങളായിരുന്നു അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് വിഷുക്കഞ്ഞിയിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ വിഷുക്കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്തെല്ലാം സാധനങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുക മുന്തിരി കുന്തിരി അല്ലേ എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അടിച്ചു പൊളിച്ചു വീട്ടിലൊന്നും പോയില്ലേ ബിന്ദു ചേച്ചിയുടെ വീട് എവിടെ ആയിരുന്നു എന്നാ പറഞ്ഞ ആരക്കുന്ന എന്താ വീട്ടിൽ പോകരുത് ഈ ഒരു പല പ്രോഗ്രാം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമും പാടെ തള്ളിക്കളയുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത ശനിയാഴ്ച ഉള്ള പരിപാടി കാണാൻ മറന്നു പോരുത് കേട്ടോ എവിടെ പോയി അക്ഷയ് അഭിനയ് ആ എന്താ വിശേഷം നല്ല സുഖാണോ കാണാൻ പോലും കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ അക്ഷയ് ഒരു രണ്ടുപരി പാട്ട് പാടി തരുവോ കൊറേ നാളായില്ലേ ആ രണ്ടുപരി പാട്ട് ആ ഒരു പാട്ട് പാടിക്കണം എപ്പോഴാ കണ്ടത് ഭഗവാനെ എപ്പോഴാ ഭഗവാനെ കണ്ടത് എപ്പോഴാ എത്ര മണിക്ക് അഞ്ചു മണിക്ക് കണ്ടു അല്ലേ നല്ല കണിയായിരുന്നോ ആരാ കണി വെച്ചേ എല്ലാവരും വെച്ചു അല്ലേ എന്തായാലും വിളിച്ചാൽ സന്തോഷം ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഏത് വേണം ചോദ്യം ഏതായാലും മതി അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ പൊതുവിജ്ഞാനം ചോദിച്ചേക്കാം കേരളം എത്ര സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്നുണ്ട് കേരളം എത്ര സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്നുണ്ട് രണ്ട് അല്ലെ ഏതെല്ലാം സംസ്ഥാനങ്ങളാത് ആന്ധ്രയും തമിഴ്നാടും അല്ലെ ഉത്തരം വളരെയധികം തെറ്റാ രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളുമായാണ് കേരളം അതിർത്തി പങ്കിടുന്നത് പക്ഷെ ഒരെണ്ണം തമിഴ്നാട് ഒരെണ്ണം കർണാടകയാണ് അതെ ആന്ധ്രയല്ല കേട്ടോ അപ്പൊ സാറില്ല പാതി ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ലേ പാതി ഞാനല്ലേ പറഞ്ഞേ അപ്പൊ എനിക്ക് എപ്പൊ ചെലവ് ചെയ്യും ഞാൻ ആ ഞാൻ എപ്പൊ ചെലവ് ചെയ്യും ഞാൻ വിചാരിച്ചു വിഷുവിനൊക്കെ ഒന്ന് വിളിച്ച് ഒരൽപ്പം വിഷുക്കഞ്ഞൊക്കെ തരും നമ്മുടെ ആളുകളൊക്കെ ചാനൽ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നതായിരുന്നു ഏത് മനുഷ്യരും ഒരാള് പോലും എന്ത് അടുത്ത വിഷുവിനല്ലേ ദൈവമേ അത്രയും നാൾ എന്നെ ജീവിച്ചിരിപ്പിച്ചാണ് അതെ അതാ ഞാൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചത് അത്രയും നാള് ആ ഒരു വിഷുക്കഞ്ഞി കുടിക്കാൻ വേണ്ടി അത്രയും നാള് എനിക്ക് ആയുസ് വരണ്ടായിരുന്നു 
എന്നാലും വിളിച്ചതിൽ സന്തോഷം എല്ലാവരോടും എന്റെ അന്വേഷണങ്ങൾ അറിയിക്കുക അടുത്ത ശനിയാഴ്ചത്തെ പരിപാടി മറക്കണ്ട രാത്രി ഒൻപത് മണിക്ക് കേട്ടോ വേഗം കാണണം ഓക്കെ നമ്മുടെ ചാനലിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ചാനലിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടികളെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് അറിയാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് ഫോർ ഫോർ എയ്റ്റ് സിക്സ് സെവൻ സിക്സ് സെവൻ ത്രീ ഇടവേള അനിവാര്യമാണ് ഞാൻ പോയിട്ട് വേഗം വരാം ജസ്റ്റ് വെയ്റ്റ് ആൻഡ് സി വേഷപ്പകർച്ചയില്ലാതെ അനുകരണങ്ങൾക്ക് കാത്തു നിൽക്കാതെ പ്രേക്ഷക മനസ്സുകളിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ചിരിയും ചിന്തയും വേണമെങ്കിൽ ചക്ക വേരിലും കായ്ക്കും പഴഞ്ചൊല്ലിലെ പുതുമകളുമായി ചിരിയും ചിന്തയും മണലുരുളുമ്പോൾ ചരലുരുളും ചരലുരുളുമ്പോൾ മണലുരുളും ആനയും കുഴിയാനയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ട് ഹരം പിടിപ്പിക്കുന്ന കുസൃതി ചോദ്യങ്ങളുമായി ചിരിയും ചിന്തയും കളിയിൽ അല്പം കാര്യവുമായി എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ടെൻ എം ടി എൻ ചാനലിൽ ചിരിയും ചിന്തയും കാണാൻ മറക്കരുത് വിളിക്കാനും സ്വാഗതം വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം തത്സമയ ഫോണിൻ പരിപാടി ചിരിയും ചിന്തയും ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് നിങ്ങളോടൊപ്പം നമ്മുടെ സ്വന്തം ചാനൽ ഡെൻ എം ടി എൻ ചിരിയും ചിന്തയും കേട്ടോ ഹലോ ജോണേട്ടാ നമസ്കാരം ജോണേട്ടന്റെ ശബ്ദം ഇപ്പൊ പരിചിതമാണ് നമുക്ക് പനമ്പള്ളി നഗറിൽ ഇങ്ങനെ മുഴങ്ങി കേൾക്കുകയാണ് അല്ലെ എവിടെയുള്ളത് വീട്ടിൽ തന്നെയാണോ മക്കളൊക്കെ വന്നിരുന്നോ ഈസ്റ്ററായിട്ട് മക്കളൊക്കെ വന്നോ ഈസ്റ്ററായിട്ട് മക്കളൊക്കെ വന്നോ അതാണ് വേണ്ടത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം കേട്ടോ അതെ അതെ രണ്ടും നമുക്ക് വേണ്ട ആണോ അങ്ങനെ തന്നെ വേണം അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം കേട്ടോ ഒരു കോടി രൂപ തരാന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു സ്മോൾ കഴിക്കില്ല അല്ലേ അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു കോടി രൂപ തരുവോ എനിക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ തരുവോ എനിക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ തരുവോന്ന് ചോദിച്ചതാ അതാണ് ഈ ചെറുപ്പത്തിന്റെ രഹസ്യം അല്ലേ പിന്നെ ഈസ്റ്ററൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എത്ര ഇപ്പൊ എത്ര വയസ്സ് രണ്ട് എഴുപത്തി രണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മുടെ മമ്മൂക്കയുടെ ഒക്കെ പ്രായം അല്ലേ ഓക്കെ ഈശ്വരൊക്കെ എങ്ങനെ നന്നായി ആഘോഷിച്ചോ മക്കളൊക്കെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇന്ന് അതോ ഭക്ഷണം മാത്രമേ കൊണ്ടുവന്നുള്ളൂ വന്ന് തന്നു അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ജോണേട്ടോ ഞാൻ ഒരു തമാശ ചോദിക്കണോ പൊതുവിജ്ഞാനം വേണോ പൊതുവിജ്ഞാനം മതിയല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ജി കെ ചോദിക്കുന്നു എത്ര ടീസ്പൂൺ കൂടുന്നതാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എത്ര ടീസ്പൂൺ കൂടുന്നതാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ രണ്ട് അല്ലേ എത്ര ടീസ്പൂൺ കൂടുന്നതാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ജോണേട്ടൻ പറഞ്ഞ ഉത്തരം രണ്ട് എന്നാണ് അല്ലേ എന്തായാലും ജോണേട്ടാ കറക്കി കുത്തിയതാണോ ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷെ ആ ഓർമ്മ എവിടെയോ പേടിച്ചു പോയി സാറില്ല ഉത്തരം തെറ്റാണ് ഞാൻ ഒരാളോട് കൂടെ ചോദിക്കാം എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ അപ്പൊ ചേച്ചിയുടെ അടുത്ത് എന്റെ അന്വേഷണം അറിയിക്കുക ജോണേട്ടനും ജോണേട്ടന്റെ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും എന്റെ ഈശ്വരാശംസകൾ ഓക്കെ ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം പ്രകാശേട്ടാ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം വിഷു ഒക്കെ ആഘോഷ പ്രകാശേട്ടൻ 
ആഘോഷിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ കാക്കനാട് നിന്ന് വിളിക്കുന്ന പ്രകാശ് ഏട്ടൻ നല്ല ആശംസകൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ആ ആശംസ സ്നേഹത്തോടെ കൂടി കൈപ്പറ്റിയാലും അതെ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പതിനേഴാം രാവിന്റെ ആഘോഷത്തിന് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് അത്രയും ആളുകൾക്കും നമ്മുടെ പ്രകാശ് ഏട്ടൻ ആശംസകൾ അറിയിക്കുന്നു ഈ രണ്ട് ആശംസകളും വളരെ വാത്സല്യത്തോടെ സ്നേഹത്തോടെ എല്ലാവരും നെഞ്ചിലേറ്റുക ഒരേ വേറെ എന്താ വിശേഷം ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകട്ടെ എത്ര ടീസ്പൂൺ കൂടുന്നതാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പൊതുവിജ്ഞാനാണ് എത്ര ടീസ്പൂൺ കൂടുന്നതാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പൊതുവിജ്ഞാനാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് എത്ര ടീസ്പൂൺ എത്ര അഞ്ചാണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ എന്തായാലും ആ തോന്നൽ തെറ്റായി പോയി ശരിയായ തോന്നലിന് വേണ്ടി കാത്തിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ ശനിയാഴ്ചയുടെ കാര്യം മറക്കണ്ട ഓക്കെ ഓക്കെ നല്ല ഇടി മുഴക്കുന്നുണ്ട് ചിലയിടങ്ങളിലും തോന്നുന്നു അല്ലേ നമുക്ക് ഇവിടെ അനുഭവപ്പെട്ടവുന്ന ഒരു സംശയം ഇപ്പൊ കാക്കനാട് നിന്ന് വിളിച്ചത് പ്രകാശ് ഏട്ടൻ പ്രകാശ് ഏട്ടൻ ഞാൻ പ്രകാശ് ഏട്ടൻ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പ്രകാശ് ഏട്ടന് കണ്ണ് കാണില്ല കേട്ടോ പ്രകാശ് ഏട്ടന് കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലാത്ത മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ശബ്ദത്തിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരുപാട് നാളുകളായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ലൈവ് പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങി അന്ന് മുതൽ നമ്മളെ വിളിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വീട്ടിൽ കേബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ ചാനലല്ല പക്ഷേ പ്രോഗ്രാമിനോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് കാത്തിരുന്ന് വിളിക്കുന്നു ഹലോ 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 കേൾക്കുന്നില്ലേ എവിടെയാണ് കേൾക്കുന്നത് കേൾക്കില്ല കുലശേഖര മംഗലം ആ ടിവിയുടെ അടുത്തെന്ന് പറയാ അല്പം നീങ്ങി നിക്കോ നീങ്ങുന്നുള്ളു നിന്നോ നിന്നോ കുലശേഖര മംഗലത്തിൽ എവിടെയാ സ്കൂളിനടുത്ത് അല്ലേ ഓക്കെ എന്താ പേര് കൃഷ്ണേന്ദു അല്ലേ ഇതിനു മുമ്പ് ചിരിയും ചിന്തയും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇതിനു മുമ്പ് ഈ പ്രോഗ്രാം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കുറെ പ്രാവശ്യം കണ്ടു വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ കൃഷ്ണേന്ദു വിളിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ പിന്നെ എവിടെ പോയി കുറെ നാള് കൃഷ്ണേന്ദു ഇപ്പൊ ഏത് ക്ലാസ്സിലാ പഠിക്കുന്നത് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സില് ഒരു രണ്ടു വരി പാട്ട് പാടി തരും എനിക്ക് പാട്ട് പറയില്ല അറിയില്ല കഥകൾ അറിയോ കഥ അറിയില്ല എണ്ണാനെ അറിയോ ഡാൻസ് അറിയോ എന്നാ ഒരു ഡാൻസ് വിളിച്ച് ഡാൻസ് കളിക്കണം ഞാൻ കാണും ഞാൻ തൊട്ട മുമ്പിലില്ലേ കൃഷ്ണേന്ദുവിന്റെ തൊട്ട മുമ്പിൽ ഞാനില്ലേ ഉണ്ടോ അപ്പൊ എനിക്ക് കാണാലോ വേറെ ആരാ അടുത്തുള്ള അച്ഛൻ മാത്രേ ഉള്ളോ ആ അമ്മൂമ്മ ഉണ്ടല്ലേ അമ്മൂമ്മയുടെ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു പറയണം കേട്ടോ അമ്മൂമ്മമാരൊക്കെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ കൃഷ്ണ ഓളു ഏത് ചോദ്യ ചോദിക്കണ്ടേ ഏതെങ്കിലും മതി തമാശ വേണോ പൊതുവിജ്ഞാനം വേണോ തമാശ മതി ഞാൻ തുടക്കം മുതൽ ഒരു തമാശ ചോദിച്ചിട്ട് ആരും എനിക്ക് ഇതുവരെ ഉത്തരം തന്നിട്ടില്ല കൃഷ്ണ എന്തിനും അറിയോ നോക്കട്ടെ തൊടുപുഴ ധ്യാനം കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന പെൺകുട്ടി തന�്റെ മുന്നിൽ കണ്ട വക്കീലിന് ഒരു ഉപദേശം നൽകി എന്തായിരിക്കും ആ ഉപദേശം തൊടുപുഴ ധ്യാനം വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ് നമുക്കറിയാലോ ദൃശ്യം സിനിമയിൽ മോലാൽ പറയുന്നില്ലേ 
തൊടുപുഴ ധ്യാനത്തിന് പോയി എന്ന് പറയുന്നില്ലേ ആഗസ്റ്റ് രണ്ടിന് തൊടുപുഴ ധ്യാനത്തിന് പോയിരുന്നു അതേപോലെ തൊടുപുഴ ധ്യാനത്തിന് പോയി വന്ന പെൺകുട്ടി തൻ്റെ മുന്നിൽ കണ്ട വക്കീലിനോട് ഒരു ഉപദേശം കൊടുത്തു എന്തായിരിക്കും ആ ഉപദേശം പലരും പല കമന്റ് ഏതാ ധ്യാനത്തിന് പോകരുത് അല്ലേ ഇതാരാ പറഞ്ഞത് അച്ഛനാണോ പറഞ്ഞത് ഓ അച്ഛനെ ഞാൻ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത്രയും ശരിയായ ഉത്തരം വളരെ തെറ്റായി പറഞ്ഞതിൽ അച്ഛനോട് വേഗം ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് കിടന്നുറങ്ങാൻ പറട്ടോ ഓക്കെ എന്തായാലും വിളിച്ചതിൽ സന്തോഷം അടുത്ത ആഴ്ച വിളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ അടുത്ത ശനിയാഴ്ച ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട് രാത്രി ഒൻപത് മണിക്ക് കേട്ടോ പറ്റുമെങ്കിൽ കാണുക ഓക്കെ ടാറ്റാ ഹലോ ഹലോ കേൾക്കുന്നില്ലേ ആ ഉദയ എന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ച് നീങ്ങിയിരുന്നേ എന്റെ തൊട്ടടുത്ത് നിന്ന് ഒന്ന് നീങ്ങിയിരിക്കുന്നാ മതി വിഷുവൊക്കെ ആഘോഷിച്ചോ ഉദയ നീങ്ങിയോ ആ വിഷു ആഘോഷിച്ചോ നന്നായിട്ട് ഉദയം കെ പി എവിടെ പോയി സതി വീട്ടിൽ പോയാ ആ വെറുതെ അല്ല ഉദയം കടന്ന് പൊളിക്കുന്ന അവിടെ ഇട്ടിട്ട് അല്ലേ ഏ ലൈവാണ് ലൈവാണ് ഒറ്റക്കാണോ എന്താ ഉദയം പോയില്ലേ ഭാര്യ വീട്ടിൽ പോയില്ലേ പുള്ളിക്കാരിയുടെ വീട്ടിൽ പോയില്ലേ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം സുഖല്ലേ അപ്പൊ കാര്യങ്ങൾ ഭംഗിയാവട്ടെ ഉദയന് വിളിക്കുന്ന നല്ല ഒരു ക്ലിയർ കിട്ടുന്നില്ല മുറിഞ്ഞു മുറിഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് തോന്നും കൊളക്കട്ടെ ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം വിഷു കഴിഞ്ഞു ഈസ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു അല്ലേ സെയിം ടി യോ സെയിം ടി യോ ചമ്പക്കരല്ലേ ആ വത്സമ്മ ചേച്ചി എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഈസ്റ്ററിനെങ്കിലും നമ്മളെ ഒന്ന് വിളിക്കുന്നു മീനുവിന്റെ കല്യാണത്തിന് എന്തായാലും നമ്മളെ വിളിച്ചില്ല പേര് കോവിഡ് എന്നിട്ടോ വിളിക്കേണ്ടവരൊക്കെ വിളിച്ചും ചെയ്തു നമ്മളെ മാത്രം വിളിച്ചില്ല ആ ഇരുപത്തിനാല് പേരെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ പേരെ എന്നെ വിളിക്കാലോ ആ ഇത് അപ്പോഴും ഇതന്നായിരിക്കും പറയാ അന്ന് നൂറാളെ വിളിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആയിരിക്കും പറയാം സാറില്ല വിളിച്ചില്ലെങ്കിലും മതി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭംഗിയായാൽ മതി കേട്ടോ ചേട്ടനെന്ത് ഈ ചേട്ടനെ കൊണ്ട് ഞാൻ തോറ്റു ഒരു സമയത്ത് വീട്ടിലൊന്ന് കിട്ടില്ല അവിടെ പോയി ടി വി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലേ ഐ പി എൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ വേറെ എന്തൊക്കെ മീനു വന്നിരുന്നോ ഇഷ്ടക ആഘോഷിച്ചു പോയോ തിരിച്ചു വരും അല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ പ്രത്യേകം അന്വേഷിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞോളൂ രണ്ടു പേരോട് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ നമ്മളെന്ന് വിളിക്ക് ആണോ ശനിയാഴ്ച ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട് അതിലേക്ക് ഒന്ന് വിളിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം കേട്ടോ കിട്ടിയില്ല അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദ്യം ചോദിച്ചോട്ടെ തൊടുപിഴ ധ്യാനം കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന കുട്ടി തമാശ വേണ്ട ജി കെ മതി അല്ലേ അപ്പൊ ഒരു ജി കെ ചോദിച്ചോട്ടെ എത്ര ടീസ്പൂൺ കൂടുന്നതാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എത്ര ടീസ്പൂൺ കൂടുന്നതാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ കൂടുന്നതാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ലേ ചോദ്യം കേട്ടില്ല ശരിക്കും എത്ര ടീസ്പൂൺ കൂടുന്നതാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അതാണ് ചോദ്യം ഏതോ ഒരു ഉത്തരം നേരത്തെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ തെറ്റാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ഞാൻ ചോദിച്ചത് ചോദ്യം ശരിക്കും കേട്ടില്ലേന്നല്ലേ 
ആ ചോദ്യം ശരിക്കും കേട്ടു അപ്പൊ മൂന്നെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ കേട്ടില്ലേന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഓർത്തോ തെറ്റായിരിക്കും എന്നാൽ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ശരിയാണ് കേട്ടോ മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ കൂടുന്നതാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓക്കെ അപ്പൊ വിളിച്ചതിൽ സന്തോഷം ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവരോടും എന്റെ അന്വേഷണങ്ങൾ അറിയിക്കുക ഓക്കെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടികളെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ അറിയാലോ സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് ഫോർ ഫോർ എയ്റ്റ് സിക്സ് സെവൻ സിക്സ് സെവൻ ത്രീ ഈ നമ്പറിൽ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെല്ലാം പരിപാടികളാണ് ഉള്ളത് ഞായറാഴ്ച ലൈവ് ഉണ്ടോ ശനിയാഴ്ചകളിൽ ലൈവ് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ അറിയാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാസം അതായത് ഏപ്രിൽ റമദാൻ മാസം ആയതുകൊണ്ട് മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രധാനുഷ്ഠാന സമയങ്ങളാണ് ഇപ്പോഴും അതുകൊണ്ട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ പ്രോഗ്രാം എല്ലാ വർഷവും ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഇത്തവണയും നമ്മൾ ചെയ്ത് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു മൂന്നാഴ്ചകൾ പിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞു രണ്ട് ആഴ്ചയിൽ കൂടെ ഉണ്ട് ശനിയാഴ്ചകളിലാണ് ആ പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നത് രാത്രി ഒൻപത് മണി മുതൽ പത്ത് മണി വരെ കേട്ടോ അത് കാണാൻ എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഒന്ന് മറന്നു പോകരുത് പിന്നെ ചിരിയും ചിന്തയുടെ സമയം അറിയാലോ രാത്രി എട്ട് മണി മുതൽ ഒൻപത് മണി വരെ അത് ഞായറാഴ്ച മാത്രം പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ച് ചാനലിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടികളെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് ഫോർ ഫോർ എയ്റ്റ് സിക്സ് സെവൻ സിക്സ് സെവൻ ത്രീ അപ്പോൾ നമ്മൾ ജി കെ ചോദിച്ചു തമാശ ചോദിച്ചു അങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം ആണോ എവിടെയാണ് വെട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മുടെ ആകാശത്ത് വെട്ടിയല്ലേ ആണോ ഞാൻ പറഞ്ഞതായിരുന്നല്ലോ വെട്ടരുത് വെട്ടരുത് എന്ന് പിന്നെയും വെട്ടി അവിടെ അതൊക്കെ തന്നെ അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്ന ആര് കേൾക്കാൻ അല്ലേ ആരും പറയുന്ന ആരും കേൾക്കുന്നില്ല അല്ലേ പക്ഷെ ആരും കേൾക്കാത്തതാണ് പക്ഷെ പുള്ളിക്കാരൻ പറയുന്ന കേൾക്കാത്ത കൊണ്ടാണ് ഇത്ര സംഭവങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് ആ മേളിൽ ഇരിക്കുന്ന ആള് പറയുന്ന ആരും കേൾക്കുന്നില്ലല്ലേ ഇപ്പോഴ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് പിന്നെ വേറെ വിശേഷം അതായത് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ചിരിഞ്ഞ് ഇന്ത്യക്ക് ഇപ്പൊ താൽക്കാലികമായ സമ്മാനം നമ്മൾ നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോ നമ്മള് റംസാൻ നിലാവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട് അതിൽ വിളിച്ച് ശരിയായ ഉത്തരം നൽകുന്നവരിൽ നിന്നും അവസാനം എല്ലാവരെയും പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നറുക്കെടുപ്പുണ്ട് ഉത്തരം നൽകുന്നവരെ അതിൽ ഒരാൾക്ക് സമ്മാനം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് അവസാനം പ്രോഗ്രാം എന്നാണോ ഉള്ളത് അന്ന് ആ പ്രോഗ്രാമിൽ അവസാനം നറുക്കെടുപ്പുണ്ടാവും പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണമല്ലോ നമ്മള് പ്രോഗ്രാമിൽ അനൗൺസ് ചെയ്യും സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവരത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് മിക്കപ്പോഴും ചേച്ചിക്ക് ഇതേപോലെ എപ്പോഴെങ്കിലും പ്രൈസ് കിട്ടാതെ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് ഏത് പ്രോഗ്രാമായിരുന്നു റംസാൻ നിലാവിലെ കാര്യമാണ് അല്ലെ റംസാൻ നിലാവ് ഒരെണ്ണം പാലക്കാട് പോയി ഒരെണ്ണത്തിന് പ്രൈസ് പോയത് പാലക്കാടായിരുന്നു ഒരെണ്ണത്തിന് നമ്മൾ നറുക്കെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് പ്രോഗ്രാം അവസാനിപ്പിച്ചു ഒന്ന് പോകേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വന്നപ്പോൾ അങ്ങനെ അതിൽ നറുക്കെടുപ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതൊക്കെയാണ് സംഭവങ്ങൾ കേട്ടോ എടുത്താത്ത അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു അന്ന് പരിപാടി ഒന്നോ രണ്ടോ പേര് മാത്രമേ ഉത്തരം പറഞ്ഞുള്ളൂ പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ബ്രേക്ക് വന്നാൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരത്തെ ഞാൻ നിർത്തി അതുകൊണ്ടാണ് അത് നറുക്കെടുക്കാതെ പോയത് കേട്ടോ സാറല്ല ഇനിയും പങ്കെടുക്കുക വിഷമിക്കരുത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോയിക്കോട്ടെ തമാശ പൊതുവിജ്ഞാനം കടങ്കത കുസൃതി ഏത് എന്നാ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു ചേച്ചിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പഴഞ്ചൊല്ല് പറ ഇഷ്ടമുള്ള പറഞ്ഞാൽ രോഗി ഇച്ഛിച്ചതും വൈദ്യം കൽപ്പിച്ചതും പാല് പാല് കുടിച്ചോളണം കേട്ടോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോ ഗ്ലാസ് നല്ല പശുപാല് കൊള്ളൂല്ലേ എല്ലാം പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിൽ വരുന്ന പാലുകളായല്ലേ 
നല്ല ശുദ്ധമായ പശുവിന് പാൽ വളരെ അപൂർവമായിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ നമ്മള് തന്നെ അതിന്റെ പുറകിൽ കിടക്കണം ഓക്കെ എന്തായാലും വിളിച്ചത് സന്തോഷം നമ്മുടെ പരിപാടിയെ കുറിച്ച് പറയുക അടുത്ത ആഴ്ചയെങ്കിലും അവരോടൊക്കെ പങ്കെടുക്കാനും പറയാം കേട്ടോ ഓക്കെ സന്തോഷം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥ പലയിടത്തും ഇടിയും മിന്നലും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പലരും ഇന്ന് ഒന്ന് അരൽപ്പം ടി വി ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് മാറി നിൽക്കുന്നത് ഹലോ ആ പറയൂ ആ എന്താണ് ഫോൺ ക്ലിയർ ഇല്ലല്ലോ വിളിച്ചിട്ട് ആരെ വിളിച്ചത് ജോമനെ വിളിച്ചോ ജോമൻ എന്താ പറയണേ അതെ 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 എന്നെ അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അതങ്ങനെ പറയുള്ളൂ കാരണം വെളിച്ചപ്പാടിനെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം വെളിച്ചപ്പാടിനെ ആർക്കും അറിയില്ലല്ലോ അതുപോലെയാണ് കേട്ടോ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചോട്ടെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു ചോദ്യം ഒരു രണ്ടു പേര് പാട്ട് പാടി തരും എനിക്ക് അല്ല ഉദയം പാടി തന്നാ മതി ആ ഇപ്പൊ അവിടെ നാല് കാലയിലല്ലേ അല്ല പാടാത്ത വീണ പാടുപട് വീണക്കമ്പി പൊട്ടിക്കോട്ടെ നമുക്ക് കമ്പി മാറ്റിയിടാം പോയല്ലേ അപ്പൊ എന്തായാലും വിളിച്ചാൽ സന്തോഷം ഉണ്ട് കേട്ടോ ആ മനസ്സിലായി എനിക്ക് ആ അതെ അതാണ് സന്തോഷം സ്നേഹം കേട്ടോ നമ്മളെ ഉദയൻ കെ പി ഉദയൻ പേരൂര് മിക്കപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ സർ വിളിക്കുന്നത് നോക്കിയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫോൺ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ട് ചെറിയൊരു കവറേജ് വ്യത്യാസത്തിൽ നിന്നാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് മുറിഞ്ഞ് മുറിഞ്ഞാണ് സംഭാഷണം പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് കേട്ടോ ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം നല്ല വിശേഷം വിഷു ഒക്കെ പൊളിച്ചോ ആര് പൊളിച്ചു ഞങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സജീവേട്ടനും അജിത ചേച്ചിയും മാത്രമാണോ അതോ അപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നോ മൂന്ന് പിള്ളേരാ അപ്പു പിന്നെ ഉണ്ണി ആ അതെനിക്ക് മനസ്സിലായി മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം തന്നെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ചിന്തിച്ചു പോയി അത് കേട്ടോ എന്നിട്ട് പോയാ അവരൊക്കെ എവിടെ സജീവേട്ടൻ എവിടെ വെറുതെ കിടന്നുറങ്ങണം അല്ലേ വെറുതെ കിടന്നുറങ്ങണം സാധാരണ നല്ലൊരു തമാശ ആയിപ്പോയി ഈ തമാശനെ ആരോടും പറയരുത് കേട്ടോ വെറുതെ കിടന്നുറങ്ങണെന്ന് വേറെ എന്തൊക്കെയാ അപ്പൊ ഒക്കെ എന്നിട്ട് പോയാ ആ ഇന്നും വന്നിട്ട് പിന്നെ ഇന്നും പോയി ഓക്കെ ഞാൻ രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് കണ്ടാ പിന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല ആണല്ലേ നമ്മളൊക്കെ കുറിച്ചൊക്കെ ഓർക്കുന്നുണ്ട് അവര് എവിടെ ആര് ഇപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ചു മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ഞാൻ വിചാരിക്കും എല്ലാവരും എന്നെ വിഷു ഒക്കെ അല്ലേ അല്ലെ ഈസ്റ്റർ അല്ലേ ഒന്ന് വിളിച്ച് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൊടുക്കുക നമ്മളെ പരിപാടിയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ചേട്ടനല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നതായിരുന്നു ഒരു മനുഷ്യൻ ഛേ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്ന പോലെയല്ല നമ്മളെ ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലേ വിളിച്ചില്ലെങ്കിലും മറക്കാതിരുന്നാൽ മതി സന്തോഷം അപ്പൊ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം തമാശ പൊതുവിജ്ഞാനം കടങ്കഥ എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ ഞാനൊരു തമാശ ചോദിച്ചോട്ടെ പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങിയ മുതലേ ചോദിക്കുക തൊടുപുഴ ധ്യാനം കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന പെൺകുട്ടി തന്റെ മുന്നിൽ കണ്ട വക്കീലിന് ഒരു ഉപദേശം നൽകി എന്താണ് ആ ഉപദേശം തമാശ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് തൊടുപുഴ ധ്യാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസിദ്ധമല്ലേ ആ ദൃശ്യം സിനിമയിൽ പറയുന്നില്ല ആഗസ്റ്റ് രണ്ടിന് തൊടുപുഴ ധ്യാനത്തിന് പോയി എന്ന് പറയുന്നില്ലേ ആ അത് തന്നെ ആ വക്കീലിനോട് എന്താ പറഞ്ഞത് കേസ് ഒന്ന് തീർത്ത് തരാൻ അല്ലേ എന്തായാലും സജീവട്ടനെ വെറുതെ കിടന്നുറങ്ങുന്ന സജീവട്ടനെ വിളിച്ചു ഉണർത്തിയിട്ട് ആ കേസ് ഒന്ന് തീർത്ത് തരാ
എന്തായാലും സന്തോഷം ഉത്തരം പൂർണ്ണമല്ല കേട്ടോ ഓക്കെ 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 അപ്പോഴേ നമ്മുടെ സമയം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകാണ് ഒരുപാട് പേര് വിളിച്ചു പഴയ കുറേ ആളുകൾ അതിലുപരി പ്രത്യേകം ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നത് പെരുമ്പടപ്പിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം പെരുമ്പടപ്പ് ഭാഗത്തു നിന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു കോള് വരുന്നത് ബാബു ചേട്ടൻ സ്റ്റെഫ് ചേച്ചി ഇവരോടൊക്കെ പ്രത്യേകം കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ന് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് വിളിച്ചു വരും ഇടയ്ക്ക് വിളിച്ചിട്ട് കട്ടായി പോയവരും വിളിച്ചിട്ട് ക്ലിയർ ഇല്ലാതെ സംസാരം അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നവരും എല്ലാവരോടും അകം കഴിഞ്ഞ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്ത ഞായറാഴ്ച ദൈവാനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് കണ്ടുമുട്ടാമെന്ന ശുഭപ്രതീക്ഷയോടെ ശുഭരാത്രി സുഖ നിദ്ര